এখন আমরা যে অঙ্কগুলো করব সেগুলো হচ্ছে বাফার ধমন সংশ্লিষ্ট অলরেডি আমরা পিএইচ এর একটু আগে আমরা পিএইচ সংশ্লিষ্ট অঙ্কগুলো দেখে আসলাম এখন বাফার সংশ্লিষ্ট কি কি অঙ্ক আছে দেখি হুম তো বেসি এই চারটা আমি एग्जांपल নিয়ে আসছি তো আশা করি এই চারটা एग्जांपल দেখলে তোমাদের বাফার रिलेटेड প্রবলেম গুলো তো সমস্যা হবে না তো এখন দেখো প্রথম অঙ্কটা কি আছে দেখো যে প্রথম অঙ্কটা বলা আছে যে 150 ml 0.1 মোলার অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং 90 ml 0.1 মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মিশ্রিত করার পর যে বাফার ধমন তৈরি হলো এর পিএইচ কত তো এখন দেখো যে এই বাফার ধমনের পিএইচ বের করতে গেলে আমাদের অবশ্যই বাফার দ্রবণের সমীকরণটা লাগবে তোমরা বুঝতেই পারছি যে এটা হবে একটা অম্লীয় বাফার তাহলে হেন্ডারসন হ্যাসেলবার্গ ইকুয়েশন অনুযায়ী আমার সমীকরণটা হবে pH ইকুয়াল টু pKa প্লাস লগ কনসেনট্রেশন অফ সল্ট ডিভাইডেড বাই কনসেনট্রেশন অফ অ্যাসিড ঠিক আছে তাহলে প্রথম ফ্যাক্টরটা চিন্তা করে দেখো আমাদের যদি pH বের করতে হয় আমাদের প্রথমেই ভ্যালুটা কি লাগবে pKa ভ্যালু লাগবে সো pKa ভ্যালু হচ্ছে কো লগারিদম অফ আইনিকরণ ধ্রুব কে এ অর্থাৎ মাইনাস লগ কে এ তখন কে এর ভ্যালু কিন্তু এখানে দেওয়া নাই সো অনেক সময় হয় কি যে পরীক্ষাতে যদি কোনো কমন অ্যাসিড দিয়ে দেয় কোনো কমন অ্যাসিড দিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে এর মাটা দেওয়া নাও থাকতে পারে তো মোস্ট অফ দ্য কেসেসে দিয়ে দেয় কিন্তু অ্যাসিডিক অ্যাসিড হচ্ছে মোস্ট কমন এই কারণে আমরা এখানে ভ্যালুটা দেওয়া হয় নাই তো এর ভ্যালুটা আমি বলে দিচ্ছি এবং আশা করি তোমরা যতগুলো ভ্যালু আছে এর মধ্যে এই ভ্যালুটা মুখস্থ রাখার চেষ্টা করবে সেটা হচ্ছে এর কে এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এবং এই ভ্যালুগুলো দ্বারাও আসলে বোঝা যায় যে এটা হচ্ছে এটা দুর্বল অ্যাসিড কারণ এর ভ্যালুটা অত্যন্ত কম সো এখন এর পিকে মাইনাস কোল অগ্রেদম যদি আমরা নেই যদি আমরা কোল অগ্রেদম নেই তাহলে ভ্যালুটা আসবে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর আচ্ছা তো এখন বসাবো আমরা কার ভ্যালু সল্টের কনসেনট্রেশন এবং অ্যাসিডের কনসেনট্রেশন তাহলে এখন একটু চিন্তা করে দেখি আমরা এটা কত হবে তো দেখো এখানে আছে হান্ড্রেড ফিফটি এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার অ্যাসিডিক অ্যাসিড সো অর্থাৎ হান্ড্রেড ফিফটি অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা কি অ্যাসিড আর কি আছে দেখো নাইনটি জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে আমার বেস সো এখন ব্যাপারটা দেখো যেহেতু এদের স্ট্রেংথ সমান যেহেতু স্ট্রেংথ সমান এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিডের অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিবে একটা প্রোটন আর হাইড্রো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিবে একটা ওইচ অর্থাৎ এদের যে প্রোটন এবং ওইচ আদান প্রোটনের রেশে সেটাও কিন্তু সমান সেটা হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান সো অর্থাৎ আমাদের এখানে ভ্যারিয়েশন কোনটা শুধু ভলিউম শুধু ভলিউম হচ্ছে ভ্যারিয়েশন সো এখন দেখো যে আমার এখানে আমি এই পরিমাণ যদি বেস দেই আর এই পরিমাণ অ্যাসিড আছে তাহলে সল্ট কতটুকু হবে আমার যেটা হচ্ছে কম আছে অর্থাৎ দেখো আমার এখানে তো অ্যাসিড কিন্তু বেশি আছে তো আমার যদি নাইনটি এম এল আমার যদি বেস থাকে তাহলে ডেফিনেটলি সে কী রিয়াকশন করবে নাইনটি এম এল অ্যাসিডকে প্রশমিত করবে তো প্রশমিত করে কী তৈরি করবে সে সল্ট তৈরি করবে তো আমরা বলতে পারি যে এখানে যে সল্ট তৈরি হবে কারণ অ্যাসিড বেস রিয়াকশন করে সল্ট হবে তাহলে সল্টের পরিমাণ কত হবে নাইনটি এম এল কত মোলার ডেফিনেটলি সেম মোলার জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার কারণ এখানে মোলার সেম আছে ঠিক আছে শুধু আমার চেঞ্জ কী আসলো ভলিউম চেঞ্জ আসলো এখন দেখো যখন নাইনটি এম এল বেস নাইনটি এম এল অ্যাসিডকে প্রশমিত করে ফেললো তাহলে অ্যাসিড কতটুকু পরে থাকলো অ্যাসিড পরে থাকলো সিক্সটি এম এল তার মানে আমার এখানে যে অবশিষ্ট অ্যাসিড আছে সেটা কত আসবে সেটা হচ্ছে সিক্সটি এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার অর্থাৎ আমার অ্যাসিডিক অ্যাসিড এবং খার মিশ্রিত করার ফলে একটা বাফার তৈরি হচ্ছে সেই বাফারের পেজ কত এবং সেই বাফারের মতো দেখো আমার অ্যাসিড কী থাকবে যেটা হচ্ছে এক্সেস অ্যাসিড পরে থাকবে সেটা কত সিক্সটি কারণ অলরেডি নাইনটি বেস নাইনটি এম এল অ্যাসিডকে প্রশমিত করে ফেলছে তো এই একশো পঞ্চাশের মধ্যে বাকি থাকে সিক্সটি সো এই সিক্সটি এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ানের অ্যাসিড এখানে আছে এখন চিন্তা করো দেখো এই মিশ্রণের এখন আমার মিশ্রণটা এখন কিসের হয়ে গেছে দেখো কারণ আমার আগে ছিল অ্যাসিডের বেস বা রিয়াকশনের ফলে মিশ্রণ কিন্তু এটা হয়ে গেছে একটা নতুন মিশ্রণ তৈরি হয়েছে এবং সেই মিশ্রণের আয়তন কত নাইনটি প্লাস সিক্সটি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সো অর্থাৎ মিশ্রণের টোটাল আয়তন কত হান্ড্রেড ফিফটি আর এদের ইন্ডিভিজুয়াল আয়তন কত নাইনটি আর এদের ইন্ডিভিজুয়াল মোটামুটি কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমার চিন্তা করতে পারি এভাবে দেখো যে সল্টের কনসেনট্রেশন কত হবে দেখো সিক্সটি ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি আর অ্যাসিডের কনসেনট্রেশন হবে দেখো সরি সল্টের হবে নাইনটি সিক্সটি ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি তো আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে দেখো যে আমরা বলতে চাচ্ছি এভাবে যে সল্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা এভাবে বলি একশো পঞ্চাশ এম এল দ্রবণে ঘনমাত্র কত ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে একের জন্য কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি এবং এই নাইনটি এম এলের জন্য কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু নাইনটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড অ্য
যে অ্যাসিডিক অ্যাসিডের সাথে এই পরিমাণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মিশ্রণে যে বাফার তৈরি হয় তার পিএস হচ্ছে কি থাকে ওকে সো এটা বের করার ক্লুটা কি বের করার ক্লুটা হচ্ছে আমার মিশ্রণে কি পরিমাণ অ্যাসিড এবং কি পরিমাণ সল্ট আছে সেটা ক্যালকুলেট করে নিতে হবে কারণ এই ভ্যালুগুলোই কিন্তু এই পিএচের ভ্যালুটাকে কন্ট্রোল করবে চিন্তা করে দেখো পি কে ভ্যালু কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু সো এটা নির্দিষ্ট অ্যাসিড বা নির্দিষ্ট বেসিক বাফার সিস্টেমের জন্য ফিক্স থাকবে সো অর্থাৎ এই ধরনের বেসিক প্রবলেমের ক্ষেত্রে সবসময় তোমার খেয়াল রাখবে কীভাবে তোমরা কনসেনট্রেশনটা ক্যালকুলেট করবে তো আশা করি এই পাটা তোমরা বুঝতে পারছো এই এই সমস্যায় মানে এই প্রবলেমটা তোমাদের কোনো আর ফার্দার প্রবলেম হবে এই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে ঠিক আছে আমরা চলে যাই পরের রঙকে যে রঙটা একটা থেকে একটু ডিফারেন্ট আগের রঙটা থেকে যে এখানে দেখো দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট জিরো পিএইচ বিশিষ্ট বাফার দ্রবণ তৈরির জন্য সিক্সটি এম এল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার ফর্মিক অ্যাসিডের সাথে কত আয়তনের জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম ফর্মেট যোগ করতে হবে তাহলে এখন চিন্তা করে দেখো আগের অঙ্কটা ছিল পিএইচ ক্যালকুলেশন বাফার দ্রবণের পিএইচ ক্যালকুলেশন এখন এই অঙ্কে পিএইচ এর ওটা দিয়ে দেওয়া আছে এখন এই কম্পোনেন্টগুলো অর্থাৎ এই কনসেনট্রেশনের ভ্যালুগুলো চাওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে দেখো অ্যাসিডের ভলিউম এবং কনসেনট্রেশন দিয়ে দেওয়া আছে সল্টের কনসেনট্রেশন দেওয়া আছে কত আয়তন ভলিউম কত ছিল সেটা বের করতে হবে ঠিক আছে সো এগেন আমরা বুঝতেই পারতেছি এটা হচ্ছে হেন্ডারসন হ্যাসেল বা ইকুয়েশন লাগবে তো আমরা ইকুয়েশনটা বসাই পিএইচ ইকুয়াল টু পি কে এ প্লাস ল কনসেনট্রেশন অফ সল্ট ডিভাইডেড বাই কনসেনট্রেশন অফ অ্যাসিড তো এখন দেখো যে পিএইচ এর ভ্যালু দিয়ে দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট জিরো আর পি কে এ ভ্যালু দরকার সো ফর্মিক অ্যাসিডের পি কে এ ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে দেখো এখানে পি কে এ ভ্যালু দেওয়া আছে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট সো আমরা এখন এখানে বসিয়ে দিই থ্রি পয়েন্ট এইট এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দেন হচ্ছে লগ সল্টের কনসেনট্রেশন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে অ্যাসিডের কনসেনট্রেশন সো আলটিমেটলি আমরা যদি ক্যালকুলেশন করে একটু আসি তাহলে দেখবে যে সল্ট ডিভাইডেড বাই অ্যাসিড ইকাল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ফোর এইট অর্থাৎ সল্ট এবং অ্যাসিডের এই যে ঘনমাত্রার যে অনুপাত এটা ক্যালকুলেশন করে আলটিমেটলি আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ফোর এইট তো আমরা বলতে পারি দেখো এভাবে যে এখন দেখো সল্ট আর অ্যাসিডের কনসেনট্রেশন আমার এখানে ভ্যালু অজানা হচ্ছে সল্টের মধ্যে অ্যাসিডের ভ্যালুগুলো জানা আছে তো আমরা এখানে সল্টটাকে আমরা এক পাশে নিয়ে আসি ইকাল টু হচ্ছে অ্যাসিডের কনসেনট্রেশন ইন্টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ফোর এইট তাহলে এখন এগেন আমরা যদি চিন্তা করে দেখো এখন এই ভ্যালুগুলোর মধ্যে আমরা যদি কিছু ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে আমার উত্তরটা বের হয়ে আসবে এখন দেখো আমার এখানে আয়তন হচ্ছে সিক্সটি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার হচ্ছে অ্যাসিড জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার হচ্ছে ফর্মিক অ্যাসিড ভলিউম চাওয়া হয়েছে তাহলে দ্রবণের আয়তন কত হবে সেটাকে বের করতে হবে কারণ আমরা একটু আগে বলে আসছি যে আমাদের এখানে মিশ্রণে আয়তনটা অবশ্যই কনসেনট্রেশনে আনতে হবে তো এখন দেখো যেহেতু আমার এই আয়তনটা জানা নাই আমি ভ্যালু ধরে নিই কত ভি তাহলে আমার ধরে নেই এই আয়তন হচ্ছে ভি কার আয়তন সল্টের আয়তন এই সল্টের আয়তন ভি এর সাথে আমার কতটুকু আয়তন যোগ হয়েছে সিক্সটি তাহলে আমার দ্রবণের আয়তন কত হবে ভি প্লাস সিক্সটি ঠিক আছে তার মানে দেখো যে আমার এখানে দ্রবণের আয়তন হবে কি ভি প্লাস সিক্সটি ভি এর মতো আমার অজানা ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো এর ঘনমাত্রার মানগুলো কত হবে ঘনমাত্রার মানগুলো হবে দেখো সল্টের আমার মান জানা নাই আয়তন ঘনমাত্রা জানা আছে এখানে সো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু জাস্ট আগের অঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর ঘন ভলিউম কত সেটা জানা নাই টোটাল কত ভি প্লাস সিক্সটি ইকুয়াল টু এখন অ্যাসিডের কনসেনট্রেশন তো অ্যাসিডের কনসেনট্রেশন আমরা কীভাবে করতে পারি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু কত ভলিউম আছে সেটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ভলিউম আছে কথা সিক্সটি তো এখানে দেওয়া আছে সিক্সটি আর টোটাল কত ভি প্লাস সিক্সটি ইন্টু কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ফোর এইট সো এইটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার এই বাফার সিস্টেমের সল্টের কনসেনট্রেশন আর এটা হচ্ছে এই বাফার সিস্টেমে অ্যাসিডের কনসেনট্রেশন তো চিন্তা করে দেখো আগে আমার এই ভ্যালুটা আমি সরাসরি পাইছিলাম এখন তো এখানে আমার এই সরাসরি ভ্যালুটা বসিয়েছে যার মধ্যে কি আমার এই লবণের ভলিউমটা অজানা আছে এই জন্য এটাকে ভি ধরে নিয়েছিলাম ওকে আর ভি প্লাস সিক্সটি হচ্ছে আমার কি দ্রবণের মোট আয়তন সিম্পলি কীভাবে বলতে পারি যে বলতে পারি ভি প্লাস সিক্সটি এম এল দ্রবণে ঘনমাত্র হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান একের জন্য কত ভি এর জন্য কত একদম একই সিস্টেম আগের সিস্টেম এটা ক্যালকুলেশন করা হয়েছে সো এখন দেখো খুবই মজার ব্যাপার যে এখানে এটা কাটাকাটি চলে গেল কাটাকাটি চলে গেল সো এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান কাটাকাটি চলে গেল সো আলটিমেটলি কেসে দেখো ভি কালটু আসবে সিক্সটি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ফোর এইট সো এখন
it is a 0 0.1, it is 0 0.5, it can say 60, and it can say 1.5848. So, overall calculation is answer to this V equal to 47.55. So, that's the first one. The second one is the first one. The first one is the first one. The first one is the first one. The second 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 one is the first one. तो कतो बेहतरी का अल्टीमेटली 47.5 पे, ठीक है सर? सेकंड देखो हम तीन नंबरों का चले आशी, तीन नंबरों को क्यों बोलते हैं देखो? pH इक्वल तू फाइव बीच तो बाफार तो नहीं थे, एसिटिक एसिड जब हम सोडियम एसिडेट किए नो पता निश्चित तो करता होगा। ये जो एक ता दिन नंबरों के मोते हैं हमारे ओर एक इंफॉर्मेशन चाहो इसे लो बाड़ी खाने जैसे बोलो ओनोपा इटा मच सिंपलर ये वांग कोटा सेकंड देखो हम रहेगे सेम इक्वेशन बोल रहे हैं हमारे पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिडिक कंसेंट्रेशन सेकंड देखो खूब बहुत झटपट आंकड़ा करें फिरी सो पीएच इक्वल टू so ultimately हमारे जो दी अनुपात करता है देखो किसी अनुपात acid versus की salt अनुपात और एक है ना equation अनुपात क्या चाहिए salt by acid तो ठीक है change करने तो होगा so ultimately final हमारे जो दी line line टाइप चले आशी तो वाले acid acid के respect है जो दी हमारा salt के अनुपात हिसाब कोरी तो हम देखो 0.56 is to one तो देखो final इटे calculation करते हो एवं भें जब पहले हमारे जो दी calculation करे देखो जब प एक बियोक कोरे एंटीलॉग कोले जो हेलो टाइम शुरू सॉल्ट बाय एसिड, बट अपन उत्तर तो ऐसे की एसिड बाय सॉल्ट, सो इटा को चेंज करने तो आगे, सो इटा फाइनली चेंज करने लोन भाई, साल के में इटे पे गया ना, इवन फाइव सिक्स इस्टू वन, ए रेशियो तो जितना बीच है, ताहले पीएच फाइव बीच इस्टे बाहर हम तोड़ी एसिटिक बाफर है जोनो, ओमली बाफर है जोनो, अर ए ऑन कोटा चे खाली बाफर है जोनो, कम देखते पाचो, इतना एमोनिया दे आचे, कि एमोनिया फ्लोराइड दे आचे, ठीक आचे, अर्थात एमोनिया हाइड्रोक्साइड, एमोनिया एर जोलियो जोवन मनी होच्छे, एमोनिया हाइड्रोक्साइड, एमोनिया फ्लोराइड दे आचे, सो ऐकोन very simple अंको pK भी मतलब दिया आचे 4.74 plus log salt concentration को तो दिया आचे 0.4 एक आंको तो दिया आचे 0.25 so ultimately calculate कोल्डे जितना आज भी 9.0558 ये होच्छ ultimate value so तो चिंता करो देखो जब जेहितो आमादेर खारियो बाफर एवं value गुलाब कितने significant देखा ने जितो खारियो बाफर तार pH की आवश्यक सेवन तक बेशी होगे। सही जना बुस्ते में तो खारियो बाफर pH चाहिए तो आदेश देखो acidic बाफर गुलाब pH किन्तु सेवन नीचे चिलो। ठीक आचे। साशा करी ये acidic बाफर, ओमले बाफर बाक खारियो बाफर। जो धोनी बाफर system था उतना क्या नो? तुमरा हेंडरसन हैसल बाके जो simple concept ऐडे के बाफर करे, बाफर दोनों ने mathematical problem गुलो solve करते होगे। ठीक आचे? साशा करी कुछ समझ आओ ना। Sorry, एक है ना जितना हो बे, शेर अच्छे pK है ना, इतना हो बे pK b। So our equation अच्छे pH equal to pK b plus log solved by base, pK b मां दिए दावा अच्छे, और solved एवं base concentration दिए दावा अच्छे, finally calculate कोले, ये value डच्चोले आज में, ठीक आचे? सब देखते हुए अच्छे value डच्चे pH अच्छे seventh तक अनेक बेशी double डच्चे अच्छे एक टक्के खारियो buffer तो आशा करी एसिडिक बाफ खारियो जेठों ने बाफर होकर क्या नो तो हमरा हैंडरसन हैसल बाके ये क्वेश्चन को सिंपल कॉन्सेप्ट बाहर करे ये प्रॉब्लम गुलो सॉल्व करते वाले ठीक है सबसे अच्छा प्लान